No dobrze, ale to już byłeś wtedy związany, czy ja się, już byłeś związany z pewną grupą młodych, młodych yy, poetów, młodych yy, literatów. Już by, byłeś jakby w takiej yy, yy, grupie młodych, młodych ludzi startujących. Bo... Nie, nie, tak kiedy w marcu 68 jeszcze byłem niewinny, niesamotny. Znaczy cała ta, cała moja a, a praca, moje pisanie, moje dru- publikowanie, to wszystko było w pojedynku. Chodziłem do redakcji Życia Literackiego. No, wcześniej poznałem Wisławę Szymborską, bo pierwsza moja publikacja to był wiersz, kiedy to się ukazał w czerwcu 67 i przyjęła go do druku Wisława Szymborska, która rezydo- urzędowała wtedy też w życiu literackim. I to, o to oczywiście było dla mnie ogromne wydarzenie, chociaż myślę, że prawie nikt nie zauważył tego pierwszego wiersza. Bo tak to jest, jak się jest bardzo młodym, to się przeżywa niezwykle jakieś najmniejsze wydarzenia, ale jest się nieomal jedynym, który to przeżył. I, ale to dzięki temu poznałem wtedy <śmiech> Szymborską. No później zacząłem, tak jak wspomniałem, zacząłem pisać <śmiech> recenzje i pewne takie pierwsze szkice literackie. <śmiech> Wszystkie wtedy dla, dla życia literackiego. O, i, ale Innych rówieśników literackich poznałem już po marcu. Z, niedługo po marcu, chociaż nie było jakiegoś związku przyczynowego, ale jakoś po marcu a, zacząłem chodzić na spotkania koła młodych pisarzy. Było w, w, chyba w, w każdym większym mieście polskim, tam gdzie były oddziały związku literatów polskich, były koła młodych, które były dość przyzwoite w sensie politycznym, znaczy na pewno nie były żadną agendą partii. Um, miały charakter warsztatowy, literacki, znaczy tam byli młodzi, młodzi poeci, prozaicy, dramaturcy. Um, I to była jakby pierwsza dla mnie, myślę, że dla wielu, pierwsza okazja, żeby się zetknąć z rówieśnikami. No, wtedy już mam ile? 23 lata, że nie jestem takim zupełnym a, a, dzieckiem. Ale dopiero wtedy nagle widzę kolegów. I wtedy zaczyna się <śmiech> powoli formować grupa teraz, która oczywiście odegrała dużą rolę dla mnie ale jakoś tam zaistniała w ogóle w historii literatury polskiej. Poznaję właśnie Juliana Konhausera, o którym już wspominałem. E, e, są inni poeci, jest nie wiem, Jerzy Kronkolt, Stanisław Stabro, e, tłumacze i e, wtedy już Wciąż jest ten, to koło młody, które się mieściło na Krupniczy, tam gdzie, był, gdzie było i biuro ZLP, i taki dom pisarzy, gdzie spora część literatów krakowskich mieszkała po prostu. I na dole jest była sala, gdzie odbywały się e, debaty, spotkania, wieczory autorskie. Dzisiaj jest tam restauracja wegetariańska co mi się wydaje bardzo dobrą metaforą a, zmian historycznych. I tam też koło młodych w każdy piątek, czy prawie każdy się spotykał. I, i to są początki tego takiego wymiaru kolektywnego, kiedy nagle widzę, że nie jestem sam z moim. No, oczywiście wiedziałem, bo czytałem prasę literacką, wiedziałem, że nie jestem sam. Ale nagle widzę twarze tych moich rówieśników. I, a, I to powoli się właśnie kształtuje ta grupa a, z tym, że naszym lokalem staje się klub pod jaszczurami, a nie, bo ta krupnicza jakby się nie nadawała do, do tego. To nie jest. Zresztą ten lokal był już zajęty przez, 
przez ZLP. Natomiast, bo to jest okres, kiedy z jednej strony jest, jest partia pseudokomunistyczna, czy komunistyczna, jest, ale jest, 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 jest właściwie rozkwit kultury w Polsce. O tym się mało mówi teraz i zwolennicy dobrej zmiany uważają, że to była pustynia, ale to nie była pustynia. To było właśnie w gruncie rzeczy to był lata późne 50., lata 60. To jest moment, kiedy kultura polska zaczęła istnieć w skali światowej. Dzięki a poetom takim jak Herbert. Miłość trochę później się pokazuje światu. To też paradoks, że o wiele starszy.